అందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ రవికిరాన్ మీరు చూస్తున్నారు డాక్టర్ రవికిరాన్ వాట్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే వ్యాధి చిటుకు వ్యాధి దీనికి చిటుకు వ్యాధి అనే కాకుండా చాలా రకాల పేర్లు ఉన్నాయి కొత్త గడ్డి వల్ల వస్తుంది కాబట్టి గడ్డి వ్యాధి అని చాలా ఎక్కువగా మేత మేయడం వల్ల వస్తుంది కాబట్టి తిండిపోతు వ్యాధి అని నెత్తిపై పిడుగు పడితే ఏ విధంగా గొర్రెలు చనిపోతాయో ఆ విధంగా చనిపోతాయి కాబట్టి నెత్తి పిడుగు వ్యాధి అని మెడసరం వ్యాధి అని ఇలా అనేక రకాల పేర్లు ఉన్నాయి ఈ వ్యాధి వలన బాధపడని రైతంటూ ఎవరూ ఉండరు కాబట్టి ఈ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఏ విధంగా నివారించాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసే సమయం లేని వారు దయచేసి కనీసం చివరిలో ఉన్న నివారణ చర్యలు మాత్రం ఖచ్చితంగా చూడండి ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారు ఉంటే దయచేసి ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వ్యాధి ముఖ్యంగా గొర్రె పిల్లల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది అందులోనూ ముఖ్యంగా తల్లికి రెండు పిల్లలు ఉంటే ఆ పిల్లలకు ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ ఒకే పిల్ల ఉంటే ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ దీనికి సంబంధించిన వివరణ ఏంటో తర్వాత చూద్దాం అంతేకాకుండా ఈ వ్యాధి ముఖ్యంగా లావుగా నిండుగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న గొర్రెల్లోనూ పరాణ జీవులు అందులోనూ బద్దె పురుగులు అనే పరాణ జీవులు ఎక్కువగా ఉన్న గొర్రెల్లోనూ ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వ్యాధి ఎలా వస్తుంది ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం చిటుకు వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు గడ్డికి అంటి ఉన్న మట్టి ద్వారా గొర్రెల పుట్టలోకి వెళ్తాయి కానీ అక్కడ గొర్రెల పుట్టలో చాలా మటుకు ఈ సూక్ష్మజీవులన్నీ చనిపోతాయి కొన్ని మాత్రమే గొర్రెల ప్రేగుల వరకు వెళ్తాయి ఆ కొద్ది మొత్తంలో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు విడుదల చేసే విషాన్ని చాలా మట్టుకు పేడ ద్వారా బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా గొర్రెలకు హాని జరగదు ఇది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ కానీ ఎప్పుడైతే గొర్రెలు సడన్గా అతి ఎక్కువగా మేసినప్పుడు నట్టలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మొక్కజొన్న వంటి పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు పిల్లలు అతి ఎక్కువగా పాలు తాగినప్పుడు ఈ సూక్ష్మజీవులు అతి ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెంది ఎప్సిలాన్ అనే పాయిజన్ను అధిక మోతాదులో విడుదల చేస్తాయి ఈ పాయిజన్ ఎక్కువ మొత్తంలో పుట్టలో విడుదలవటం వల్ల కడుపునొప్పి వంటి వచ్చి కొన్నిసార్లు ఈ పాయిజన్ మెదడు వరకు చేరటం వల్ల ఫిట్స్ వంటివి వచ్చి సడన్గా గాలిలోకి ఎగిరి చిటిక వేసిన సమయంలోనే చనిపోతాయి లక్షణాలు పేడ పలచగా పెడుతుంది పొట్ట ఉబ్బుతుంది వణుకుతాయి తలను నేలకేసి ఉంచుతుంది పండ్లు కొరుక్కుంటూ ఉంటుంది పొట్ట కడుపు నొప్పులు ఉండడం వలన కాళ్ళతో పొట్టను తన్నుకుంటూ ఉంటుంది చికిత్స చాలా మట్టుకు చికిత్స చేసే సమయం ఉండదు ఒకవేళ చికిత్స చేసే సమయం ఉంటే యాంటీబయాటిక్ను సూది ద్వారా కాకుండా నోటి ద్వారా ఇవ్వడం మేలు ఇంకా బాగా పనిచేయాలంటే యాంటీసిరమ్ అనేది ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది కానీ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉండదు నివారణ ఈ చిటుకు వ్యాధి తొలకరి జల్లులు పడే సమయంలో ఎక్కువగా వస్తుంది ఎందుకంటే అంతవరకు గడ్డి లేక తక్కువగా మేసే గొర్రెలు కాస్త ఈ తొలకరి జల్లులు ఈ వర్షం పడడం వల్ల సడన్గా గడ్డి ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉండడం వల్ల సడన్గా ఎక్కువగా మేస్తాయి ఇలా ఎక్కువగా మేయడం వల్ల చిటికి వ్యాధి వస్తుంది కాబట్టి రైతులు మేపే సమయాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఎలా అంటే రైతు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు మేపే రైతు కాస్త ఆ గొర్రెలకు నాలుగు గంటలు మాత్రమే మేపాలి తల్లికి ఒకే గొర్రె పిల్ల ఉంటే ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు ఆ గొర్రె పిల్లకు ఎక్కువ ఎందుకంటే తల్లికి గనక రెండు గొర్రె పిల్లలు ఉంటే తల్లికి వచ్చే పాలను ఈ రెండు గొర్రె పిల్లలు సమానంగా పంచుకుంటాయి అదే ఒకే గొర్రె పిల్ల ఉందనుకోండి ఆ ఒకే గొర్రె పిల్ల ఆ తల్లి యొక్క పూర్తి పాలను తాగుతుంది కాబట్టి పాలు ఎక్కువ ఎక్కువగా అవటం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది చిటుకు వ్యాధి బద్ద పురుగులు ఉండడం వల్ల కూడా వస్తుంది కాబట్టి నిక్లోజమైడ్ ప్రాజిక్వింటల్ అనే నట్టల నివారణ తాగించాలి చిటుకు వ్యాధి టీకాలు ఇప్పిస్తే ఒక సంవత్సరం పాటు చిటుకు వ్యాధి రాకుండా నివారించవచ్చు టీకాలు ఇప్పియలేని వారు టీకాలు అందుబాటులో ఉండని వారు యాంటీటాక్స్ వంటి మందు తాగించుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఈ వీడియో కనుక రైతుకు ఆర్థికంగా ఎంతో కొంత లాభం చేకూరుతుంది అని మీరు భావిస్తే దయచేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మీ డాక్టర్ రవికిరాన్ వ్యాట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్